কোন মানুষ যদি কোন এলাকার মালিক হতো তাহলে চট্টগ্রামের মাহাতির গিয়ে মালয়েশিয়াতে প্রেসিডেন্ট হতে পারত না সারা পৃথিবী আল্লাহ যাকে যেখান থেকে খুশি ধরে এনে প্রেসিডেন্ট বানায় দিচ্ছে ঠিক কি না সিরিয়া থেকে ট্রাম্পকে নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন কে কে বানিয়েছেন তারাম বিশ্বনবী সাল্লাম নোমান ইবনে বশিরের বাবুল ফেতানের ভিতরে উল্লেখ করেছেন এই তারাম পরিবার থেকে এসেছে এই ট্রাম্প আজকে ট্রাম্প যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড ট্রাম্প অথচ আপনি যদি ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন ট্রাম্প নিজেও বলতে পারবে না তার পরিবারের নসল কোথায় কিন্তু আমার ইসলাম জানে কার পরিবার কোথায় ঠিক না ঠিক কে কে রাজত্ব করবে চোদ্দশো বছর আগে বিশ্বনবী সাল্লাম বলে গেছেন আজকের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে দুনিয়ার তাদের কথাও হাদিসের ভিতরে আছে না না একশো জন লোকের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তার নাম বিশ্বনবী বর্ণনা করে গেছেন ফজর থেকে নিয়ে এসা পর্যন্ত একটা ভাষণ দিয়েছেন এত লম্বা ভাষণ বিশ্বনবী জীবনে কখনো দেন নেই মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফজর পড়েছেন ফজর পড়ে কথা বলা শুরু করেছেন এরপরে মিম্বার থেকে নেমেছেন জোহর পড়েছেন জোহর পড়ে এরপরে আবার শুরু করেছেন আসরের সময় নামছেন আবার শুরু করেছেন মাগরিবের সময় মাগরিবের পরে নামলেন আবার এসা পর্যন্ত সুবাহান হল একটা হাদিস কয়টা কিন্তু কোন একজন সাহাবি এটা বর্ণনা করেন নাই আবু হরাহরা বলছেন আমার কাছে দুই ব্যাগ হাদিস আল্লাহর হাবিবের আছে এক ব্যাগ আমি সবার কাছে বলে দিয়েছি আরেক ব্যাগ যদি বলতাম আমার গলা কেটে ফেলা হতো এটা আমার থ্রোট কেটে ফেলা হতো সেই জন্য আমি এগুলো গোপন রেখেছি কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি বিভিন্ন ভাবে এগুলো প্রচার করে গেছেন মালিকানা কার আরো জোরে বলেন আল্লাহর মালিকানা সে আল্লাহ রাজ্লা শাহ বলছেন যা কিছু তোমরা করো যাকে খুশি মাফ করে দিবেন কে প্রতিযোগিতাও করতে বলেছেন বিল্ডিং বানানোর জন্য টাকা কামাই করার জন্য প্রতিযোগিতার কথা কোথাও নাই কিন্তু মাপ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন কে এই যে আয়াতটা পড়ছি এটার কয়েকটা পরেই আল্লাহ বলেছেন মাপ পাওয়ার জন্য কিভাবে প্রতিযোগিতা করবা আল্লাহর মাপ চান তো আপনারা চান ফজরের পর বসে তুলবি করা শাক পর্যন্ত এরপরে দুই রাকাত নামাজ পড়া এটা হলো রাসুল সাল্লামের সাথে তোয়াফ করার পরিপূর্ণ সোয়াব আপনি পেয়ে যাবেন তিনবার বলেছেন তাম মান তাম মান তাম মান পরিপূর্ণ সোয়াব বিশ্বনবীর সাথে আপনি পেয়ে যাবেন তো রাসুলের সাথে যদি কেউ তো অফ করে তার গুণা থাকবে কথা বলেন থাকবে আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন এটা কোরআন শরীফ বানো কোরআন শরীফ নাই কোরআন শরীফ দেখে কথা বলতে সুবিধা ইয়াজমাইয়াশা যাকে খুশি আজাব দিবেন তবে আল্লাহ গাফুর রাহিম আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমাকারী সবচেয়ে বেশি রাহিম এরপরেই বলছেন আগে বললেন মালিকানা আমার ইচ্ছা করলে মাফ করব ইচ্ছা করলে আজাব দেব তারপরে বলছেন হে মোমেনেরা তার মানে বহু মসজিদের লোকেরা সুদ খায় বহু মসজিদের লোকেরা কি খায় সুদ খায় কেরুম খায় বেশি কেরুম হিজারে দেখলে কুত্ত সালাম করে কয় আয় হ্যাঁ তো হারাম খাইতাম হারি না তুই যা খাস মসজিদ ভর্তি মুসল্লি ইমাম না মতলিও না মুসল্লিও না তিন গ্রুপের কেউ মোমেন সাহাবাম বললেন কেন কি কথা বললেন কেন এটা হবে দুটি কারণ বললেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাম কয়টা কারণ দুটি কারণ মুখস্থ করেন আকালুর রেবা বলেন আকালুর রেবা অসারা ফুল বানা আকালুর রেবা অসারা ফুল বানা খাইবে সুদ বানাবে বাড়ি খাইবে সুদ বানাবে 
বাড়ি চারিদিকে শুধু বিল্ডিং আর বিল্ডিং প্রতিযোগিতা কে কত তালা বানাবে কে কত তালা বানাবে আজকে প্রতিযোগিতা কার বিল্ডিং কত বড় হবে দোয়াও চায় হুজুর দোয়া করেন আট তালা বানাইছি বাকি সাত তালা যেন বানাইতাম হারি আমি কইলাম বাকি সাত তালা দিয়ে কি করবি তোর কবর করবি না কি উপরে ক কবর তো এত উপরে কেমনে উঠাবো কি জন্য আর চাই তালা কি জন্য আট তালা বানাইছো কোন নবী বানাইছেন আট তালা কোন নবী এক তালা বিল্ডিং বানিয়েছেন দেখেন একজন নবী দেখেন কোন নবী বানিয়েছেন বিল্ডিং আল্লাহ জাল্লা শাহানু সেজন্য বলছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু লা তাকুলুর রিবা আদাফান মুদাফা ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুফলিহুন হে মুমিনেরা চক্রবিদ্ধি হারে তোমরা সুদ খেও না লা তাকুলুর রিবা আদাফান মুদাফা दुनिया শুধু কাফ্রেদের জন্য নয় দুনিয়ার আগুন মোমিনেরাও ভোগ করে কাফ্রেরাও ভোগ করে মৃত্যুর পরে মোমিনদের জন্য আগুনের কোন দরকার হবে আগুনের দরকার হয় আমরা রান্না বাড়ার জন্য ঠিক না বেঠি কথা কন না কেন আগুনের দরকার হয় ধান সিদ্ধ করার জন্য এখন তো সেটারও দরকার নাই ধান অটোমেটিক রাইস মিলে নিয়ে ঢুকায় দিবেন একদিকে ধান ঢুকাবেন আর দিয়ে চাউল বাইরে বস্তার ভিতরে ঢুকে যাবে চাই मृत्यूर आगे आगुन रेखे शुद्ध जहां नामी अन्न कार आगुने दरकार সেই আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ জাল্লা শাহানো কর্মসূচি দিয়েছেন আল্লাহর কোরআনের এটাই বড় মাহাত্ম এবং কেরামত মজেজা আল্লাহর কোরআনের সবচেয়ে বড় মজেজা হল একটা না তিনি আজাবের কথা বলেন নাই আজাবের পরেই সুসংবাদ দান করেছেন কে আবার দুঃখের কথা বলে সুখের কথা নিয়ে এসেছেন কে একই সাথে দুইটা জিনিস আলোচনা করেছেন এখানে আল্লাহ জাল্লা শাহানহ বলেছেন आगुन के तुमरा भय करो ये आगुन थी के बाद चार जन्नो दुटी काल तुमरा कोरो बा अति अल्लाह हवर रसूल अल्लाह के मानो रसूल के मानो कर को था अल्लाह के मानो उन्नु काउ के मेनु ना अल्लाह के बाना जन्नो की को तो हो बे अति अल्लाह हवर रसूल अल्लाह के माना जन्नो ये कुरान मानते हो बे कुरान पढ़ते हो बे राजिया � मैदान कारण जरा मानुष के बोले तर बस दरकार ठीक ना बेठी विश्वनबी प्रतिदिन सुरा बकरा पढ़त प्रतिदिन पढ़त सुरा सीजदा प्रतिदिन पढ़त सुरा मूल आरोपारुरान खत्म करत मुहम्मद सल्लाहुअल्लम कुरान पढ़ब राजी देखी कारा कारा पढ़वें हाथ तुल आल्ला के देखा लज्जा 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতা বুড়া বয়সে ওনার কাছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে কোরআন শিখেছেন কোহাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা বৃদ্ধ বয়সে আবু হুরায়রার কাছে কোরআন শিখেছেন কোরআন শেখার মধ্যে কোনো লজ্জা এই কোরআনের জন্য যদি কোনো কুরবানি দিতে হয় আমরা সেটা করতে রাজি কিন্তু যদি কোরআনই না পড়ে কোরআনের কুরবানি তো কোরআন কবুল করবে না 